गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरुवे नम द मीनिंग द मीनिंग द गुरु इज वेरीली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा ही क्रिएट्स sustains knowledge and destroys the weeds of ignorance i salute to such guru the teacher yes guru spravdi ye predstavnikom brahmo brahmy vishnu ta shivy vin stvorye pitrimoye znanya i znishye buryany na vigastva ya vitayu takogo guru yeah Yeah. Thank you, brothers and sisters of Ukrainian Theosophical Society, and also uh, Sister Svetlana. I must thank and I bring greetings and good wishes from Adyar for the success of this event. Uh, thank you, Sister Svetlana, and also Ukrainian brothers and sisters. за запрошення поділитися деякими думками з нагоди річниці народження пані Олени Петрівни Блаватської 12 серпня 2023 року, співзасновниці Теософського товариства та езотеричної секції. Я віддаю їй свою шану та низький уклін і хочу процитувати її слова. This is the birth anniversary of Madam H. P. Blavatsky, which is the twelfth August. The co-founder of the Theosophical Society as well as the Esoteric School of the Theosophical Society. I pay my homage and adoration to Madam Blavatsky, and I quote her words. And these words are: "A true Theosophist." must put in practice the loftiest moral ideal must strive to realize his unity with the whole of humanity and work ceaselessly for others а я хочу процитувати її слова справжній теософ повинен втілювати в життя на вищий моральний ідеал повинен прагнути усвідомити свою єдність з усім людством і невпинно працювати для інших. Well to my topic of talk today is to benefit mankind is the first step. Madam Blavatsky as messenger delivered a message that to benefit mankind is the first step. But to whom? She is made clear in this a uh, slide you can read the messenger can only deliver the message to those who are a vibrational match to the message so don't stress yourself out saying things to people who can't hear you принести користь людству це перший крок посланець Може донести послання тільки для тих, хто вібраційно відповідає посланню. Так що не напружуйте себе, кажучи щось людям, які вас не чують. Next slide. H.P. Blavatsky was the last messenger of the lodge of wisdom, compassion and peace. Her life and work are the convincing proof She taught the unity of all life by order of her teachers. Of course, this can always be rejected by those who are unwilling to do any research and prefer to form an opinion on the authority of others. Blavatsky would have hated that. On the contrary, she encouraged the independent and critical thinking. In the theosophical teachings, you will find the roots. to do your own independent research Olena Petrovna Blavatska was the last 
вісником ложі мудрості, співчуття і миру. І життя, і творчість є переконливим доказом того, що вона вчила єдності усього живого за наказом своїх вчителів. Звичайно, це завжди може бути відхилено тими, хто не бажає проводити які-небудь дослідження і воліє формувати свою думку на авторитет ті інші. Блавацька не прийняла би це. Навпаки, вона заохочувала незалежне і критичне мислення. У теосевському вченню ви знайдете інструменти для проведення власних незалежних досліджень. Yeah, next. In reminiscence of H.P. Blavatsky and the secret doctrine, H.P. Blavatsky makes it clear about the duties of black magic. Next slide, please. One moment. Yes. In reminiscence of H.P. Blavatsky and in the secret doctrine, Madam Blavatsky makes clear about the danger of black magic for occultists. And she says that in occultism, a most solemn vow has to be taken never to use any power acquired or confirmed for the benefit of one's own personal self. Because to do so would be to set foot on this steep and treacherous slope that ends in the abyss of black magic. I have taken a vow and I am not one to break a pledge because the sanctity of which cannot be brought within the comprehension of the profane. Олена Петрівна в спогадах про Блавацьку таємну, та таємну доктрину е, пише, писала наступне. В окультизмі необхідно дати найурочистішу обітницю ніколи не використовувати жодних здібностей, набутих чи наданих на благо власної особистості. Бо зробити так означало би ступити на крутий і підступний схил, які закінчуються безодні чорної магії. Я дала обітницю, обітницю, і я не з тих, хто порушить обітницю, святість якої не може бути доступна для розуміння профану. So once we take the pledge, then she makes us clear. Uh, next slide. Yeah. It's the next. No, the path, no? The path too, yes. Oh. Ah, yes, this one correct. Okay. I would rather suffer any torture than be untrue to my pledge as for securing more favorable conditions for the execution of my task. It is not with us that the end is held to justify the means, nor is it who are permitted to do evil that good may come. And it is not only the bodily pain and weaknesses and the ravages of disease that I am to suffer with what patience I may subduing them by my will for the sake of the work, but mental pain, ignominy, and aporbium, and ridicule. So this shows here. Okay. Вона продовжує, що краще я зазнаю будь-яких тортур, ніж не виконую своєї клятви. Що стосується забезпечення більш сприятливих умов для виконання мого завдання, то в нас, то не в нас мет, мета виправдовує засоби, і не нам дозволено робити зло, щоб прийшло добро. І це не тільки тілесний тіл, біль і сладкість, і руйнівні дії хвороб, які я мушу терпіти, 
наскільки можу, приборкуючи їх своєю волею заради роботи, але й душевний біль, ганьбу, безчестя та влазування. So we must treat the path, even if this dishonor, security and game makers are there. That is what she used the three words. Ignominy means disharmony, uh, opprobrium means security and ridicule means game maker. These three are important. Then HPB speaks about the path. After taking the pledge, one has to treat this path and she clearly shows there is a road, steep and thorny, beset with perils of every kind, but yet a road, and it leads to the very heart of the universe. I can tell you how to find those who will show you the secret gateway that opens inwardly only and closes fast behind the new void for evermore. Тому вона писала нам, тим, хто хоче йти по цьому шляху, що шлях є крутий і тернистий, оточений всі лякими небезпеками, але ж це ж шлях. І вона від до самого серця всесвіту, і він до самого серця всесвіту. Я можу підказати вам, як знайти тих, хто покаже вам таємний вхід що відкривається тільки всередину і швидко закривається за неофітом назавжди. Further, Madam Bravatsi speaks about import of one's courage, purity and intellectual sharpness to treat the path successfully, saying that there is no danger that dauntless courage cannot conquer. There is no trial that spotless purity cannot pass through. There is no difficulty that strong intellect cannot surmount. For those who win onwards, there is reward past all telling, the power to bless and save humanity. And for those who fail, there are other lives in which success may come. Але вона казала нам, що немає такої небезпеки, яку б не здолала безстрашня мужність. Немає такого випробування, через яке не могла би пройти бездоганна чистота. Немає трудніщів, які б не здолав сильний розум. Тих, хто перемагає, чекає неймовірна винагорода, сила благословити та врятувати людства. Для тих же, хто зазнав невдачі, є інше життя, в яких може прийти успіх. Yes, her writings of secret doctrine, HPB's presentation copy of the secret doctrine to Adair Library in 1888. And this was exhibited in HPB's life and work at Adair. And that slide is shown here. In the next slide, HPB's Yaskarai Toir and HPB's chair where she was sitting that is shown in this slide. Ви бачите тут малюнки, фото. Перше, це подарований примірник таємної доктрини від Олени Петрівни Блаватської для бібліотеки Адьяра. А на другому фото ви бачите секретар і стилець Олени Петрівни Блаватської, які зараз знаходяться в Адьяві, місто Чинаї, Індія, в архіві. Але ж, коли буває конвенція, ці раритети виставляються для того, щоб ми могли їх побачити. Yes, in fact, Madam Blavatsky's entire life and work will reveal her devotion to the cause and dedication to the masters of the wisdom whose messenger she proclaimed she was. Якщо ми переглянемо її життя і творчість, то вони покажуть нам, розкриють нам відданість справі, присвято вчителю мудрості, посланницею якого вона проголосила себе. 
Next, reverence for life in all its manifestations forms. Love for the sacred land and sincere desire that the society initiated through her should proceed from strength to strength in all ages to come. Третіх, благовіння перед життям у всіх його різноманітних формах. Четверте, любов до священної землі. І п'яте, щире бажання, щоб товариство, започатковане нею, посилювалось в усі майбутні веки. Мадам Блаводський always addressed herself exclusively to the intelligence of mankind, to the universal experience the common sense, the initiate reason of all men, therefore of every man who can benefit mankind. Олена Петрівна завжди зверталася виключно до розуму людства, до універсального досвіду, здорового глузду, вродженого розуму усіх людей, отже, будь-якої людини. She never presented her teaching as revelations. She in fact said that they were only restatements. She appealed to the truth in us. She made approaches through the bridge of progress, the antakkarana of spiritual, among other factors. Вона ніколи не представляла свої вчення як відкровення. Вона фактично сказала, що вони були лише переказами. Вона зверталася до істини в нас. Вона пробиралася через міст прогресу, антахкарану, духовного серед інших факторів. In the key to theosophy, duty has been defined as that which is due to humanity, to our fellow men, neighbors, family and especially that which we owe to all those who are poorer, more helpless than we are ourselves. This is a debt which, if left unpaid during life, leaves us spiritually insolvent and morally bankrupt in our next incarnation. So theosophy in this sense is quintessence or extra Duty. Ключі до теософії обов'язок визначається як обов'язок перед людством, перед іншими людьми, сусідами, сім'єю, то особливо як те, чим зобов'язані усім тим, хто бідніший і безпорадніший за нас самих. Це борг, який, якщо залишити несплаченим протягом життя, робить нас духовно неспроможними та морально збанкрутилими у нашому наступному втіленні. Теософія – це квінтесенція обов'язку. The voice of the silence is her last gift to the world. HPV is one copy. And also you can note her autograph. And also below slide, it is the HPB's travel trunk. Just to remember her, I have been showing these two things which are very important and have good aura in it. Okay. На цих фото ви бачите власну копію Олени Петрівни Блаватської з її з її особистим підписом, а також дорожню скриню Олени Петрівні Блавацької, які дуже цінні для нас і для архіву Адьяру. She worked selflessly in the service of the Geosophical Society and also to the masters of the wisdom. So here it is a quote from the Mahatma letter number 15, page 49, it is shown, selfless has to be rendered at all levels, that is physical, psychic, mental and spiritual. 
in a letter, Mahatma letter 15, page 49, Mahatma has said that humanity is a great orphan and that there is hope for man only in man. Highest ideal for man is in selfless service for helping others. He is the greatest who serves the best. Волна казала, що найкращим способом є безкорисливе служіння, служіння людству і служіння вчителям. І безкорисливість має проявлятися на всіх рівнях, тобто фізичному, психічному, розумовому та духовному. У листі номер 15 Махатма сказав, що людство є великою сиротою, і що надія на людину є лише в людині. Найвищим ідеалом людини є безкорисливе служіння для допомоги іншим. Той найбільший, хто служить найкраще. So here three verses from the voice of the silence. Uh, verses number 59, 60 and 61 are most appealing to our heart. And these three verses are, verses number 59 says, Let thy soul lend its ear to every cry of pain, like as the lotus bears its heart to drink the morning sun. Then uh, verse number 60 and 61 goes like this, Let not the virus sun dry one tear of pain before thyself has wiped it from the sufferer's eye. But let each burning human tear drop on thy heart, and there remain, nor ever brush it off, until the pain that caused it is removed. And then comes to live benefit mankind is the first step. To practice the six glorious virtues is the second. So this is the title of our talk today, to live to benefit mankind is the first step. And the second is six glorious virtues. Just I will mention those glorious virtues, dana, sila, viraga, dhyana, shanti, virya, prajna. And each has got its own keys. Uh, Нехай твоя душа прислухається до кожного крику болю, як лотос оголює своє серце, щоб випити ранкове сонце. Це вирш 59. Нехай палки сонце не висушить жодної сльоз, сльози болю, перш ніж ти сам витиш її з ока страждаючого. Але нехай кожна пекуча людська сльоза капне на твоє серце і залишиться там, ніколи не змиває її, доки біль, який її спричинив, не зникне. Це вірші 60 і 61. Жити на благо людства – це перший крок. Практикувати шість славетних чеснот – це другий. Вірш 144. І ви пам'ятаєте ці шість славетних чеснот, Shama, Dana, it's yeah, in the book Key to Theosophy, HPV makes us clear about the ethics of Theosophy, saying that Theosophy has several aims, but most important of all is to lead to the relief of human suffering under any or ever form moral as well as physical. The moral, that is the former, is more important than the latter, that is physical. So theosophy is to inculcate this ethics. That is what she emphasized. Ключі до теософії сказано, що теософія має кілька цілей, але найважливішою є те, що ймовірно призведе до полегшення людських страждань у будь-якій формі, як моральній, так і фізичній. Перше є важливішим за друге. Теософія має прищіплювати етику. 
and in more elaborately she explained we treat symptoms only and not going to the cause of those symptoms and she explained hunger homelessness injustice and operations are symptoms of disease symptoms need to be treated but if the cause of those symptoms are not cured any treatment of them will be at best temporary and ultimately ineffective the cause of human disease is ignorance of our true nature and of our purpose in the world of samsara the only cure for the disease and the only sure elevation of its symptoms is to awake from the nightmare of separateness and selfishness to the daylight of unity and altruism effecting that cure is the purpose of theosophical service ми знаємо з вами багато симптомів хвороб людей але в ключі до теософії Олена Петрівна пише про голод, бездомність, несправедливість і гноблення, які є симптомами хвороби. Симптоми потрібно лікувати, але якщо причину цих симптомів не вилікувати, будь-яке їх лікування буде в кращому випадку тимчасовим і, зрештою, неефективним. Причиною людських захворінь є незнання нашої справжньої природи та нашого призначення – у світі сансари. Єдині ліки від хвороби та єдине надійне полегшення її симптомів – це пробудження від кошмару відокремленості та егоїзму до денного світла, єдності та альтруїзму. Здійснення такого лікування є метою теософського служіння. So in fact, altruism is key to theosophy. But what are the rules? The very rule, very first rule is to remember always that I am not body, I am, but I am soul. And one must embrace the fact that each is here on Earth's planet on a obligatory pilgrimage, obligatory journey. Альтруїзм є головна якість для е, пілігріма, але ж треба знати ще і правила. Які правила? Найперше, завжди пам'ятати, що я не тіло, а я душа. Треба прийняти той факт, що кожен перебуває тут, на планеті Земля, в обов'язковому паломниці. So she said, pursue the pilgrimage journey with one-pointedness and courage. This must be willing, self-induced and self-devised effort. If you don't pursue or act, then you will be lost somewhere. Don't know where and when such opportunity comes again. So don't postpone. Action must be now. Так продовжити паломницьку подорож з єдиною цілеспрямованістю та сміливістю. Це має бути добровільне самоспонукання та власноруч здійснене зусилля. Якщо ви не слідуватимете або не діятимете, ви десь загубитесь і не знатимете, де і коли така можливість з'явиться знову. Тому не відкладайте. So, to treat the path, the very step is to live to benefit mankind. Then you can help nature and work with the nature. Then as HPB says, in voice of the silence, nature itself will regard you as one of her creators and make obeisance. Obeisance is one who obeys the laws of nature. So in true sense, he becomes free agent in nature. If you abstain from action, then 
soul loses its freedom and soul gets attached to material world again тож іти шляхом це саме крок жити на благо людства тоді ви зможете допомогти природі та працювати з природою тоді як Олена Петрівна каже у голосі безмовності сама природа вважатиме вас одним із своїх творців і вклонятиметься покірний це той хто підкоряється законам природи отже у справжньому сенсі він стає вільною особою природи якщо ви отримуєте від дії тоді душа втрачає свободу знову прив'язується до матеріального світу So to paraphrase this rule, she said, help nature and work on with her. A nature will regard you as one of her creators, help the theosophical society and work on with its objects and mission and the theosophical society will regard you as one of its builders, creators and respond with you with its very increasing resources, help the lodge help the federation help the section working with their theosophical programs for the benefit of mankind then you will be regarded as one of the preservers or trustees перефразуйте це правило вона каже допоможіть природі та працюйте разом з нею природа вважатиме вас одним із своїх творців Допоможіть Теосовському товариству та роботи з його об'єктами та місією. І Теосовське товариство розглядатиме вас як одного з своїх розробників, творців і відповідатиме разом з вами своїми постійно зростаючими ресурсами. Допоможіть ложі, федерації, секції, працюючи з їхніми Теосовськими програмами на благо людства тоді вас будуть вважати одним із охоронців, опікунів. So synchronization of the heart and mind is essential. Heart needs to be the dominating rather than the mind if one wishes to evolve. Heart needs to be dominating one. In fact, these are the two forces. One is the force of heart and the other is of head that control us. And if the head is not controlled, then heart won't work. Олена Петрівна багато писала про доктрину ока і доктрину серця. Вона говорила, що серце має домінувати, а не розум, якщо людина хоче розвиватись. Насправді нами керують дві сили. Одна – це серце, а друга – Голова. Well, now we'll go to the next side about the karma. So the karma, it is the law of compensation. It is a law of harmony. And Mahatma says, lift a little of the heavy karma of the world. And for that, all the, all the guidelines are given to you. So now I, this slide shows those who believe in karma and have to believe in destiny, which form birth to death. So man from birth to death weaves thread by thread around himself as a spider his web. And this destiny is guided either by the heavenly voice of the invisible prototype outside or by our more intimate astral or inner man who is but so often the evil genius of the embodied entity called man. Both these lead on the outward man but one of them must prevail and from the very beginning 
law of compensation steps in and takes its course. Law of compensation faithfully takes its course following the fluctuations of the fight. When the last stand is won and man is seemingly unwrapped in the network of his own doing, then he finds himself completely under the empire of this self-made destiny. It then either fixes him like the inert cell against the immovable rock or carries him away like a feather in a whirlwind raised by his own actions. And this is karma. That is what it is said in Secret Doctrine, Volume 2, page 364. Karma se zakon kompensacije. Kto virit u karmu, povinen virit v dolju. Jako vid narodženja do smerci, kožna ljudina plete nitka za nitkuju na pole sebe, jak povuk svoju pražu. I ця доля napravljajece abo nebesnim голосом nevidimovho prototipa poza nami, abo ж našoju, bič bliskoju, astralnoju, abo vnutrišnjoj ljudinoju, jaka, na žalj, zanadta časta je zlim genijem cilinej sutnosti, tokto ljudini. Oboje vone vedući vpered zovnišnju ljudinu, ali jedna iz njih povinna prevažati iz samoho pačatku nevidimoho konfliktu, suvorovi, suvori i nevmolimi zakon kompensacije, vstupaje i dije, točno slidujuća z kolivanjimi borodbi. Kole vplitaje ce ostanje pasmo i ljudina jakby zagornuta vsi svoji dije, Ona bačit sebe povnistil u vladi doli, ne je samoju skladanu. I to dilona abo prikripljaje ji, jak naruhomu mušlju do naruhomu iskeli, abo ž nositi ji, jak pirinku, u vihori, vyklakanomu ji vlasnimi dijimi. I ce je karma. Tajemna doktrina, tom drugi, storinka 364. The principle of karma guarantees that any effort we take will have its results, small or great, good or bad. Even least attempt at spiritual progress will eventually bear fruit as will every wrong action. Princip karma garantuje, що будь-які наші зусилля призведуть до результатів малих чи великих, хороших чи поганих, навіть найменша спроба духовного прогресу зрештою принесе плоди, як і будь-який неправильний чинок. To perform all actions which are obligatory as duty with pure motive and for the welfare of humanity. Not to desire fruits of action not being attached to such fruits or action itself, doing work as sacrifice. To practice self-reform, idealism or unity with others, to learn and study the law and laws so that we may consciously harmonize with our surroundings and do our holy or do our whole duty Thus, we should make ourselves, as we advance on the path of compassion, a center for good, a force that makes for righteousness. Закони карми навчають нас виконувати всі дії, які є обов'язковими, як обов'язок із чистих мотивів і для блага людства. Не бажати плодів діяльності, не бути прив'язаним до таких плодів чи самої дії, виконуючи роботу як жертву, практикувати самопреображення, ідеалізм або єдність з іншими, вчити і вивчати закон і закони, щоб ми могли свідомо гармонізувати з навколишнім середовищем і виконувати весь свій обов'язок, 
Таким чином, просуваючись на шляху співчуття, ми повинні зробити себе центром добра, силою, яка створює праведність. So law of karma to universalize our feelings which result in mind becoming emotionally detached from expectations of results while leaving us free to assist and help others whenever whenever or wherever we can not to take credit where success comes not to feel dejected where failure comes to abundance kartutva bhava karta bhava or sense of doership and that is when we act as immediate agents or we remain as witness nimitta matram so above points give us the direction and guidance of making ourselves free from the bondages of life and death Наступний закон карми – це універсалізувати наші почуття, що призводить до того, що розум емоційно сторонюється від очікування результатів, залишуючи нам свободу допомагати іншим, коли ми можемо. Не приписувати собі заслуги там, де приходить успіх. Не відчувати пригнічення там, де приходить невдача. Відмовитися від Картлутва бхав або карта бхав або почуття діяльності. І саме тоді ми діємо як безпосередні агенти або німітта матрам. Наведені вищі пункти дають нам напрямок і керівництво, як звільнитися від пут життя і смерті. So understanding is the only law and beyond understanding understanding itself is enlightenment and beyond this is the peace so it, this peace which passes understanding we can attempt to summarize in few points the attitude in daily life which need to be adopted the first one let go principle letting go is the best attitude because all is well philosophy forgive the wrong done to you and be at peace with the past be calm rid negative thoughts lower the threshold of happiness by being content in all situations stop blaming or fault finding others for your problems and have faith in law of karma ми можемо жити в мирі, який перевершує розуміння. І можемо спробувати узагальнити в кількох моментах ставлення до повсякденного життя. По-перше, слідувати основним принципам. Відпустити, пробачити за подійну вам кривду і змиритися з минулим, бути спокійним, позбутися негативних думок, знизити поріг щастя залишаючись задоволеним в усіх ситуаціях, перестати звинувачувати інших в своїх проблемах, мати віру в закон карми. Have confidence in yourself, be impersonal, honest, cheerful and one-pointed, control mind and action, develop universal vision, perform selfless service, be philanthropic and altruistic, live with nature be truthful in thought and speech and renounce fruits of action for welfare of humanity and thus live in the eternal now і для того щоб ми жили в миру треба мати впевненість у собі бути безособовими чесними жити життєрадісними і однозначними контролювати розум і дії Розвивати універсальне бачення, виконувати безкорисливе служіння, бути філантропами та альтруїстами, живи, жити з природою, бути правдивими в думках і словах, відмовитися від плодів діяльності заради блага людства, жити у вічному. 
किया नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड यस ओ आई शो यू ओके देर इज नो अदर वे वन मिनट ओके यू ऑल आर रिमेन देर इज नो अदर वे टू गो एज यू आर सेल्फ कॉन्सियस फ्री एजेंट इन नेचर यू हैव चॉइस टू रिमेन कंडीशनड remain unchanged and you will have to face the same challenges repeatedly until you learn the lesson to err is human but to be indifferent to the error or to our own mistakes is is not human it is inhuman so pilgrim has to take his evolution in his hand and not be tossed by outer challenges if you choose to change and you all seriously then you will be connected with the strength wisdom and love within развивайся або залишайся іншого шляху немає оскільки ви самосвідомі вільні особи за своєю природою у вас є вибір залишить залишатися зумовленим залишатися незмінними і вам доведеться неодноразово неодноразово стикатися з тими самими викликами, доки ви не засвоїте урок. По-людськи властиво помилятися, але бути байдужим до помилки або наших помилок це не людяно. Тож, пілігрим має взяти свою еволюцію в свої руки та не піддаватися зовнішнім викликам. Якщо ви вирішите змінитися та серйозно розвиватися, тоді ви будете пов'язані з внутрішньою силою, мудрістю, любов'ю. Yes, it is only then you will explore what is beyond. What is beyond your comfort zone or secure zone. It is only then you will awaken to love which is your own nature so choose to you all choose to love heroes demons and the divine battlefield is within you лише тоді ви дослідите що за межами ваша зона комфорту чи зона безпеки тільки тоді ви прокинетеся до любові яка є вашою власною природою Тож, оберіть розвиток, оберіть любов до героїв, до демонів і божеств, тому що поле битви всередині вас. Yes. Let us understand transformation is no same. We are getting changed all the while, right from the childhood to the old age. but this transformation is outer transformation just like butterfly does not look back at the caterpillar in same just as you should not look back at your past in same your past was part of your own transformation like caterpillar get transformed into a butterfly Uh, давайте усвідомимо, що трансформація не соромна. Метелик не озирається на гусінь з соромом. Так само і ви не повинні озиратися на своє минуле із соромом. Просто минуле було частиною вашої власної трансформації.